。林婉清，今晚你只要把四渣男杀了，你就发财了。宝宝，你演的好像啊，好刺激啊！你他们可太有情调了。<笑>渣男哥哥，妹妹待会儿还会有更刺激的呢。啊真的呀、啊啊啊啊啊！杀人这事儿我真干不了！呸，死渣男！何德的杀手呢？回大人，来路还在搜捕，把他带走。是这是在做什么？事关生死，拼了！大人，胆子不小，敢耍本官！大人，你误会了，不是这样。不是这样，那是怎样？还想跑？大人，沙何德的人已被拿下。这女子到底是谁？说，大人，我们只是收钱办事，我们也不知道是谁派我们来沙何德的呀。叶青，给他们尝尝。这瓶是三步断肠散，喝下之后，三步之内必死无疑。大人，大人，饶饶命！大人，大人，我说，大人，我说，我说。啊啊、快追！难道是他？启禀王爷，何德被大理寺抓了。你们是怎么办事的？属下无能。既然如此，那就只能灭口了。您放心，属下这次肯定会办妥。你先下去吧。
我有一单新生意交给你。我不干了，杀人这事儿我做不来。嗨，一回生二回熟，慢慢就习惯了。可我根本就不想杀人。李婉清，你师兄找到了吗？你师傅的遗愿完成了吗？你们江湖三十八县镖局米多多的招牌不想要了吗？镖局的债都还清了吗？完成这笔生意，你能得到一大笔钱，到时候想干什么实现不了。再说了，这可是个为民除害的大好事儿。行了，老规矩，你三我七，我四，你六，成交。说吧，杀谁？步步郎中何德？身在大理寺。你要做的很简单，我会安排你进入大理寺后厨打杂，负责给何德送饭，一刀解决，轻松完成。当然，请慢用。快点，别耽误苏大人吃饭。啊，哎呀，啊，我怎么给忘了？厨房里还炖有汤。哎，来来来，你先把这个拿着，啊，拿去给大人。哎，这都什么跟什么呀？这是。嗯、大人，给您送饭了。进来吧。是，放哪儿啊？放那儿就行了。怎么是他？给您送饭了，进来吧。是，放哪儿啊？放那儿就行了。大人，那个何德嘴也太硬了，我们什么办法都用完了，结果他还是什么都不说。他是算准了我们不敢。啊，那那我们不是被拿捏了吗？我们虽不敢，可敢的人不已经来了吗？大人的意思是，利用那个女杀手。
，可是他一下午都在厨房忙活，不是在洗菜就是在理菜的，他也没有时间调查何德在哪儿啊。大人，给您送下午茶了。进来吧。是。大人，还是放在这儿吗？嗯。那大人请用茶，小的先告退了。等等。又怎么了？大人还有什么吩咐啊？大人，我不会研磨。好吧，那我试试啊。嗯小心呐，我帮你啊。那小的就先告退了。哎呀，大人，你怎么让他走了呢？咱们不是说好要……呃、小的这就去给大人打水。平康房出现的那个女杀手叫林婉清，是无名牙行的杀手。无名牙行，对，奴才已经安排他潜入大理寺了。哈哈，就是他。此地不宜久留，管他何德还是王德，贪官还是好官，杀人这事儿我不干了，这活没法干。趁着夜深，我还是走回上层。坏了，我手帕落在书房了。那可是爹娘给我的唯一物件。这么晚了还没睡，好认真啊！豁出去了，我还是直接去要吧。
。你要干嘛呀？深更半夜，你来这里做什么？我我是来找帕子的，就是白天丢在这儿的。刚刚我敲门了，你没应声，我就推门进来了。您不相信？我发誓，我说的都是真的。如果我说的是假的，我就天打雷劈！不，够了，出去吧。您相信了？嗯，那我的帕子呢？丢了。丢了？您怎么能随意将别人的东西丢了呢？出去。我的帕子呢？丢了。丢了？您怎么能随意将别人的东西丢了呢？出去。不行，说不定他是诓我的，我得自己找找还以为是个高手呢，害我们守了半宿，没想到是个小辅助啊！我我又招谁惹谁了我？切！何德已死，如您所料，那女杀手已经被抓了。好，去吧。你可以走了，我们已经调查清楚了，何德的死与你无关。真真的？像是在跟你开玩笑吗？嗯、呃，没有，我还以为……大理寺明察秋毫，会是非不分吗？<笑>哪里哪里，怎么会嘛？嗯，谢谢啊，再见，后会有期。啊，不，后会无期。<笑>就是孤儿，那个帕子对我来说真的很重要，是我爹娘留给我唯一的物件。希望大人能告诉我，他现在到底在哪儿吧，你还要去找吗？不管他变成什么样，对我来说，意义都是不会变的。你。其实吧，我觉得呢，有些事情放在心里也是一样的。嗯、呃，我就先告辞了，再见。嗯
虽然手帕丢了，但我的小命还在。都怪这可恶的牙婆，我现在就找他理论去。两个呀。听我说啊，牙婆是你们的仇人，对不对？哎，巧了，也是我的仇人。我我这次来，也是找他报仇来的。我，大人，你怎么来了？情况啊，什么什么情况啊？哎呦，你就别不好意思了，姐啊，都看到了，看到了啊，看到什么了？你是不是不舒服，晕倒了？苏大人亲自把你抱回这儿的。你是说，苏大人亲自把我抱回这里的？是啊。真的把我抱回这里的，那当然。大人，这是从无名牙行发现的。你看看这柄短剑有什么特别之处？剑柄的纹路很特别，似乎从未见过。没错，从未见过。何德所牵扯的贪污案，足足两千万两白银，不翼而飞。你觉得他们会去向何处？这可能是……大人有何打算？莱洛，你立刻把军械资料找来，并详细打听短剑的出处。是。啊、混账！您别动怒，兴许，兴许这个苏莫伊没有发现短剑的问题呢。你个蠢货！你知道他苏莫义是什么人吗？出身世家，年少成名，文武双全，一举中地，心思缜密，断案雷厉。才刚上大理寺没几年，就坐上了大理寺卿的位置。属下知道，您一直很欣赏苏莫义。
你说的没错，但只可惜这个苏莫义总是跟本王作对。那两个人要杀我，应该只是巧合吧？不行，事关生死，绝不能抱有侥幸心理。眼下还是暂时先留在大理寺更安全些。嗯，阿青啊，嗯，我去送饭。哎，我去给苏大人送吧。你啊，哦哦哦，你去你去。哎呀，你别误会了，我不是因为苏大人抱了我，我才去给他送的。我是有事儿跟他说，呃呃，对对对对对，去，这是真的。嗯你不是有话要跟本官说吗？啊，呃，对，嗯，嗯，嗯，首先，感谢大人的救命之恩。我知道，大人之前怀疑我是杀死何德的帮凶，所以才故意放走我，想要跟着我顺藤摸瓜。还不算太笨。我承认，我来大理寺之前的确接到了杀死何德的业务，但我来了之后，我从未动过杀死他的心思。我不敢杀人，也不想被杀。我原本是米多多的镖师，为了赚钱帮师傅完成他重振镖局的遗愿，所以才被牙婆骗去无名牙行，做了兼职杀手。今天那两个人，我根本就不认识，但我能感觉到，其实还挺危险。说了半天，你倒是才说到重点。大人，我想留在大理寺，继续在后厨帮厨。从兼职杀手，到兼职帮厨，你会的倒是挺多。嗯<笑>，大人。你能不能帮我完成这一个小小的心愿？<笑>你觉得呢？当然了，嗯。大人，这里就是米多多镖局，我调查过了。老镖头确实前不久去世了，看来林姑娘确实不是杀手。林姑娘，呃，既然人家不是杀手，那咱们就不能继续抹黑人家的清白啊。可如此一来，我们的线索不就都断了吗？还怎么继续查？放心，他们会继续出手的。哎，林侍卫啊，你在这儿做什么呀？我是在向大人展示我留下来的热情和决心。哦，大人，大理寺分工明确，不需要身兼数职，做好自己的本职工作就行。谢大人。大人，上元节马上到了，咱们还是像往年一样安排吗？哦，上元节要到了。哎，上元节有什么特别的安排吗？上元节可是咱们大理寺一年一度的，不告诉你。哎，你。呃，大人，您真不跟我们一起去啊？没兴趣。啊，好吧。哎，这林侍卫怎么还没来啊？
。初见美好，却难调情字的老。魂牵梦绕，人体默，夜里苦困扰。四海飘摇，想要忘却，忘不掉。佳人一笑，唯有你我心儿跳。天涯路远，想再看你一眼。时间差不多了。咱们出发吧。好，大人，你怎么还没换衣服啊？咱们大人公事繁忙，你就管好你自己就好了，走吧。呀天涯路远，想再看你一眼。往事如烟，恨这萧瑟不曾见。沧海桑田，让风儿寄去如思念。长风不见，我举杯饮作别。天涯路远。哎，来总管，叫我来洛就行啊。来洛，我觉得在大理寺当侍卫真好玩，还可以到处闲逛呢，还真能是来玩的。金无畏维护治安，大理寺负责暗中协助，一旦出现意外，我们再出手。哎，来洛，你看，前面有猜灯谜的呀，要不咱们去玩猜灯谜吧？猜灯谜啊。我们先管好自己的本职工作吧。哎呀，来洛，没事的。或者你还有什么想玩的呀？我都可以陪你一起玩。你？啊，可不要小瞧我啊！我可是很厉害的。哎，来洛。你看，前面有猜灯谜的呀，要不咱们去玩猜灯谜吧？猜灯谜啊，我们先管好自己的本职工作吧。哎呀，来洛，没事的。或者你还有什么想玩的呀？我都可以陪你一起玩。你啊，可不要小瞧我啊，我可是很厉害的。好像每个人都有班儿啊，只有我是自己一个人。师傅，你在天上还好吗？还有梁师哥，已经半年没有你的消息了，你到底在哪儿呢？希望师傅在天之灵能保佑你，一定要平安。姑娘，请留步。冒昧打扰姑娘，不知小生是否有幸邀姑娘同游？姑娘不必紧张，小生并无恶意。小生只是见着上元佳节十分热闹，而姑娘却又独自一人，似乎有些落寞。谁说她是一个人？哭什么？没，我没哭什么。没什么，为什么要哭？没哭，难不成是觉得本官破坏你的好事？大人，谢谢你。谢什么？嗯，没什么。没什么，为什么要谢？那个，大人不是公事繁忙吗？怎么突然来了？那个，本官特意来视察一下今晚的安保情况。
，这样放心一些。嗯，这样啊。那叶青和莱洛呢？怎么没跟你一起？他去看表演了，就在那边。小心。那个苏大人，我我突然想吃冰粉了，我我去买点，你在这等我。来，姑娘，你的。哎，你怎么能插队呢？不想死就闭嘴，跟我走一趟。你们，你们要干什么？还不错，怪不得苏莫伊这么轻松的会上当。你到底是谁？哼。哼。嗯。你刚给我喝了什么？毒药。你不会这么快死。这又是什么？你把这瓶毒药，三天之内让苏莫伊喝掉，拿他的命换你的命。走。嗯。我现在应该怎么办啊？如果不是苏大人，我可能根本都活不到现在。可是，可是我也不想死啊！卖冰粉喽！冰粉儿，好吃的冰粉儿。哎，姑娘，来碗冰粉儿。老板，哎，给我来碗冰粉儿。好嘞。哎，您的冰粉，六分钱，谢谢。大人，你到哪去了？大人，你是在找我吗？抱歉啊，刚刚排队耽误点时间，所以才来晚了。你快尝尝。不吃，你吃了吗？我已经吃过了，这是特地给大人买的。你刚才就去买冰粉了？嗯。哎，不好意思，哎，不好意思。钱下镜。
怎么办？不会又被误会吧？不想是江湖知己吧，抱着抱真是故事笑，笑在嘴角，泪在眼角，流进心底，痛如刀绞。悄悄逃跑，寻风觅毛，我与人苦苦煎熬，等待太长，岁月催老，我愿等到白发飘飘。只要我有，只要你要，结果如何我不计较。只要我有，只要你要，什么自尊，什么骄傲。只要我有，只要你要，自信太多，现实太高。只要我怎么还在洗啊？好一大活人，总不能被尿憋死吧？管他的，豁出去了。这么晚了，你到本官房间里来做什么？我，我还以为大人都明白呢。明白？是我唐突了，还请大人责罚不能躲，不能躲。那我就好好试试你。今天是我活在这世上的最后一天。今天是我活在这世上的最后一天。啊，原来为自己的生命倒计时，竟是这种感觉。苏大人是我的救命恩人，恩将仇报，可不是我的一贯风格。所以我决定了。
，不就是一死吗？没什么大不了的。回溯我这短暂的一生，虽无父无母，但好在有师傅和梁师哥的照顾，也算是生活的开开心心，无忧无虑。我原本和他们一样，过着平凡而普通的生活，直到去了大理寺，原来生活可以如此惊心动魄。短短数日，我便体验了被抓、被刺杀、被下毒。好，这一切马上就要结束了，不会再有更可怕的事情了。大人，找到林姑娘了。老板，再来一壶。姑娘，别再喝了，已经醉了。现在不喝，什么时候还可以再喝？姑娘，你真的不？你谁呀、啊？干嘛抢我的酒？跟我回去。回去？回哪儿啊？大理寺。大理寺？我才不要回那个鬼地方。你的脸这么臭，该不会是苏大人吧？林婉清，你到底喝了多少酒？啊，嗯，还真是苏大人，苏大人，我要跟你道谢，嗯，道歉，嗯，嗯，嗯，大人。你能不能带我去个地方？不能。谢谢你带我转转。到底发生什么事了？如果这是临终遗愿，我这样做也不过分吧？只要我有，只要你有，什么自尊，什么骄傲。只要我有，只要你有，此情太浓，现实太薄。
，只要我，只要你要我，哪天真相都不需要。啊，什么情况？我没死吗？可就算没死，为什么我还在大理寺？先把这碗汤喝了吧，喝完之后慢慢交代。嗯，嗯，有可能是我算错了，我还以为我被下毒的那天是第一天呢。可是这样一来，我岂不是又要重新等死了？来大理寺这么久了，你就不知道吗？知道什么呀？叶青，正是制毒解毒的高手。真的。嗨，小小断肠草，煎几副药，按时喝下就好了。就这么简单，没事了。对啊，不然呢？搞了半天，我是自己给自己加戏呢呗。<笑>嗯。不用死了，还这么郁闷。这是两码事儿，早知道这么简单，我还费劲给大人写。呃，我的意思是说，早知道这么简单，我应该早点向大人坦白的。知道就好。嗯，今后一定注意。哎，大人，昨天我怎么回的大理寺？谁送我回来的？昨天晚上的事儿。你不记得了？昨天晚上发生什么事了？大人，我昨天晚上要是做错了什么事情，你你你千万不要当真啊！你想想，我昨天晚上是喝醉了，而且我还知道自己快要挂了，我肯定做的一些行为就很怪异嘛。大人，您就大人不计小人过。就当做什么事都没发生，哎，忘了吧。大人，您就大人不计小人过，就当做什么事都没发生，哎，忘了吧。哎、这是发生什么事儿了呀？这么生气。谢谢大人，来洛，还有叶青的救命之恩。我还以为自己快挂了呢，没想到我还活着。哎呀呀，没事的，只要你以后跟咱们大人好好的就行了。<笑>大人，如果今后你有任何需求的话，只要我林婉清能做得到的，我一定赴汤蹈火，在所不辞。本官眼下的确有一件事情需要你现在去做。这么快啊！大人请吩咐带走，嗯，走走。大人，大人饶命！我也是被逼的，我的孩子被他们抓了，我实在没有办法，我只能帮他们办事。他是谁？我不知道
，你连鸽子是飞去哪儿的都不知道吗？鸽子是他们给的，鸽子飞去哪，只有他们的鸽子自己知道。要不咱们绑根绳给他溜一溜，啊？大人，现在怎么办？不是吧，又是我！对方交代，只要大人一死，就立刻拿出烟花作为信号，然后过两个时辰在牙行碰面，给我解药。好，你按照原计划与他碰头，这次他一定会亲自派人出马。放心，本官会保证你的安全。我相信大人。得手了，王爷，飞鸽传出证实，苏莫义毒发身亡。好，去把尾巴擦干净。是，属下这就派人去。等等，为了保险起见，派小七去大理寺一探究竟，派小八去亚航。是，务必保证他是真死人。加了我的夜视秘方，喝下去过后，可以暂时失去生命迹象。哼、嗯。臭又硬的绊脚石，终于被我们除掉了。王爷，除掉了绊脚石，您的大计必成。哼，死到临头还想要解药？你们，你们给我吃了什么？这就叫以其人之道还治其人之身，让你也尝尝我们大理寺秘制毒药的滋味，比你们的强出一千倍。乖乖的按照我们说的去做，否则，哼！说，叫什么名字？小，小八，替谁卖命？不想死，就老老实实说，否则，我一刀。解决了你，何叔毒是死，还是说吧，保住性命要紧。我为梁王卖命
，说，接下来什么计划？我不知道，我真的什么都不知道，我只是奉命行事。暂且信你，只要你每隔三日给我们通风报信，把你知道的全部告诉我们，我们就给你解药，让你活下去。好好想想吧，年纪这么轻就死了，多可惜啊！没想到竟然是梁王，怪不得之前的短剑。我一直查不到出处。梁王自幼不受皇上宠爱，因此鲜少参与政事。这次不仅涉及何德贪案，还派人谋杀本官，这背后一定有更大的阴谋。来洛，你帮我看好他，我要知道他所有的动向。嗯，大人，那我们接下来应该如何计划？接下来是要让梁王对我的死深信不疑。哎，你们几个可别想把我关起来啊！林侍卫的脑子转的可真是时快时慢啊！哼，林侍卫可精着呢，就是胆子小。多亏了莱洛在场，不然我还不知道怎么办呢。我们现在要找一个梁王未曾想过的地方——藏身。哎，大人，这最危险的地方，往往都是最安全的。要不，就咱们大理寺。傻、啊，天天让梁王的人进府检查。嗯，咱们这么多人把守，怕什么呀？傻呀！我每天不能进出，还怎么查案？要我说，这件事情瞒不了多久，我们应该早早计划如何侦查、收集证据。嗯，等梁王发现了，这对咱们非常不利。莱洛说的很有道理。嗯，那咱们应该藏在哪儿呢？我有一个地方，应该很多人不知道。米多多镖局，大人请进，欢迎大人来到米多多镖局。小声一点，想让全世界都知道。叶青留守大理寺，一有情况及时禀报。是，莱洛身手好，静观梁王府动静。另外，我假死的事也安排好，千万不能发现纰漏。是，我暂且与林婉清隐蔽于此。嗯。大人，这里虽然条件简陋了些，但是是米多多最好的房间了。这间就留给你住。他们对你不错。嗯，我从小就是孤儿，师傅在我四岁那年就收留了我，对我像亲女儿一样。师哥更是对我关爱有加。那你的亲生父母呢？不知道。大人，我从小就是孤儿，那条帕子对我真的很重要，是爹娘留给我唯一的物件。如此看来，当初竟是我误会了他。是我的帕子。现在他物归原主了。大人是故意不给我的吗？大人怎么这样？哎，你怎么还生气了？这个房间你自己住吧，我不想住了。哎周易普，军器局副使。从小八口中得知，明日他将护送周易普前往洪州。周易普去洪州干什么？他们要去洪州哪里？去一个叫新秀茶社的地方，到时会有人跟他们接头。他们一行几人？周易普与新局小夫人、小八、随从，一共四人。看来我们有必要去一趟洪州了。莱洛，你继续监视好周易普的一举一动。是，那林侍卫怎么办呀、啊？我有了一个大胆的想法。什么嘛？
，说走就走，连个招呼也不带打的，切，无情，无义。看来林侍卫很舍不得我们大人吧？嗯，我我我没有。林侍卫，本官想请你帮个忙。我知道，虽然有些强人所难，同时也危险重重。当然，你要是不愿意的话，我也可以找别人。找别人？呃，我的意思是，大人对我有恩，如果大人有需要帮忙的地方，我当然义不容辞了。嗯，义不容辞。报告苏大人，你安排的任务我已完成，请大人放我条生路。好，本官就放你一条生路。魏文，你立刻把周易普和小八带回圣都秘密关押，等本官回来再行定夺。还有，本官假死的事也要继续装下去。明白，大人。大人向来不近女色，这回，这回为了查案。你现身，魏文敬佩呀！什么？现身？之前可没说啊！啊、哦！叶青，哎，啊，需要几间厢房啊？几间？啊？两间。嗯嗯，是。大大人，该不会是我们两个住一间吧？我们现在是夫妻，自然要住一间。怎么，林侍卫难道对本官不放心？还是说，昨天说的话都是假的？哎，怎？怎么会呢？我说的都是真的。那走吧。哇，这个房间真的很不错啊，这么大。可是。为什么只有一张床？夫人似乎很害怕。啊，害怕？我怎么会害怕呢？既然如此，那就早点休息吧。好，好啊。嗯，大人也早点休息啊。好啊。早点休息啊！好啊。大人不是说好不乱来的吗？呃，大人原来是要睡地上。夫人难道还有其他安排？我的意思是，要不然我睡地上吧。这也太快了！哎，真是的，这么直接吗？好了，睡吧。来洛，你放心，我一定会对你负责的。我睡地上，你睡床上。啊？啊，这这地上怎么睡嘛？我不睡，难道你睡呀、啊
，啊，我。行了，就你这小身板，睡地上哪受得了？啊，我，嗯。逐渐美好，慢慢靠近自己。身材真不错呀。不知道我是不是太不像样了？不知道别怎么样。啊！哇，脸也不赖哎。我是无言，恨得像死到从前，沧海桑田。不过，这个人怎么看着这么眼熟啊？泪呀，路远，想再看你一眼，良辰美景。却深深烙印在当年，心思渲染。一说是陪你同缠绵，曲终人散，像残雪的单元。啊，妈呀！好的，老板，你慢走。梁师哥。婉、啊、婉。师哥。婉婉。师哥，这半年你去哪儿了？怎么一点消息也没有啊？哎，压表途中发生了意外，我受了重伤。你受重伤了，伤在哪儿啊？哎，现在已经没事了。婉婉，这半年我一直都在牵挂你和师傅。师傅，师傅去世了。什么？怎么回事啊？婉婉，你先跟我说说，到底发生什么事了？啊？嗯<咳>，怎么这么呛啊？大人，您光这么看可不行啊！我看什么了？行行行，您没看。呃，那个，咱们差不多该出发了吧？要不你去找一下林，找一下夫人，看咱们能不能早点走。对了，婉婉，你怎么会在这儿啊？夫人，我们该继续赶路了。夫人，婉婉，你成亲了？没有，我跟苏大人只是假扮夫妻。假扮夫妻？为什么要假扮夫妻啊？因为<咳>，哎呀，这个事情也不是一两句就能解释清楚的，反正就是帮苏大人一个忙。我看他分明就是存有私心。婉婉，你快跟我走。他不能走，凭什么不能走？哎，你们两个别这样嘛。苏大人，麻烦您先松一下手。我松手？您放心，我不会走的。我就是跟师哥解释一下。嗯。师哥。苏大人之前救过我的命，我都答应他要帮忙。你说我怎么能临时撂挑子呢？你的意思是你在报恩？对，报恩。嗯，有恩必报，的确是咱们米多多的传统。那这样吧，师哥跟着你，这样咱们早早报完，早早离开。这不太合适吧？怎么不合适啊？反正今天。要么你跟我走，要么我跟你走，你自己做个选择吧。苏大人，我能不能跟你商量个事儿？不能。<笑>我这不是还没说什么事儿呢吗？能不能让梁师哥跟我们一起啊？林婉清，你以为这是在过家家吗？那要不然这样。我和师哥好不容易相遇，要不让他跟我们一起吃个饭？来，婉婉，师哥记得你啊，最喜欢吃莲藕了。谢谢师哥。<笑>师哥，你伤刚痊愈，多吃点补补身体。嗯。
嗯，看来是该我出手了。哼哼。哎哎哎！我肚子好痛啊！哎，你们等我一下，我去去就来。哎。这次倒是带脑子了。哎，往洪州方向怎么走？啊，往那边走。好你个姓苏的阴险小人，想丢下我没门儿大人，你怎么能趁梁师哥肚子疼就把他一个人扔在那儿呢？你都念叨了一路了，叶青给他留了足够的盘缠，他想吃多少饭都不是问题。可是，你有把握我们到洪州后让他离开吗？我，我们现在在洪州城内，万事都得小心，不能有任何差错。大人，大人，堂堂大理寺卿，怎么这么小气、啊？你说本官小气？堂大理寺卿，怎么这么小气、啊？你说本官小气？<笑>大人，你终于肯理我了。哎呀，大人，你就别生气了，好不好嘛？别生气。嗯，别生气了。客官，您里面请，里面请，里面请。各位，各位，请请，里面请。哎呀，我好紧张啊！那个，怎么办呀？到底？没事的，放轻松。来洛，你也别紧张，不管发生了什么事，我都会在你身边的。嗯，那你打起精神，到时候别掉链子，否则还要我救你。没问题，你就。哎、怎么变成你救我了？哎，大人，我还是紧张的喘不上来气儿。你说我万一到时候我在一露馅儿，怎么办呀？到底？没事的，放轻松。哟，张大人来了啊！人在哪里啊？啊，在楼上。哎，您楼上请。嗯，好，好。林万清，你看着我。你要相信我，此时此刻我们不是在演戏，这一切发生的都是真的。我就是你的夫君，你就是我的夫人，知道吗？无论发生什么事，一切都有我在。嗯。周兄辛苦了，有失远迎，望见谅。张大人客气了。哎，你我兄弟相称便可。好，那我便听张兄的。对了。
听闻周兄是带着新娶的夫人来的，怎么没见到人呢？青青，大人入戏也太快了，我也不能掉链子。大人。完了完了，大人，讨厌，让大人见笑了。呃，那人爱闹，还望张大人见谅。哎。老板，来壶茶。好嘞。怎么跟丢了呢？周兄，舟车劳顿，今日好好休息。明日要和周兄共商大事。那周某就在此恭候张兄了。嗯。啊？这不巧了吗？嘿嘿，没想到吧？表哥，你怎么来了？婉婉，你在说什么呢？呃，哎，这周兄还带了其他人来呀、啊？张兄，那人表哥赋闲在家，所以此次一同前往。周<笑>某知道这不合适，不过女人嘛。胡闹起来就没办法。他们此次出行，只知道这是公差，其他一无所知。啊，那既然这样，明天带着小夫人的表哥一同进府。嗯，这。这也不能都怪我呀，我怎么知道你们要去干这么危险的事？师哥，你，大人，对不起啊。事已至此，还是先想想如何解决当下吧。刚才那个人不是也没说什么吗？应该已经被你们给忽悠走了吧？提着脑袋做事的人，向来阴险至极，不可小觑。启禀大人，周大人明帖已经反复检验过了，没有问题。你怎么来了？婉婉，你在说什么呢？可这几个人非常的可疑。那大人打算怎么做？张仁邀请我们到他府上，可能已经起了疑心。嗯、到了府后，一切小心行事。嗯。你带三位贵宾去西房休息。是，三位这边请。周大人，里面请。大人已在府内等候，有劳了。大人，周大人到了，去吧。周兄，张兄，周兄一路辛苦，把你们安排到张府，更加舒适。来人，安排周夫人去厢房好好服侍，我跟周大人。有事商量，是。你先过去，我等会儿来找你。嗯。周兄，请。张兄，请，请。周兄喝茶，多谢张兄。啊。
，见过周大人。听说周义父此人非常好色，我把你安排在他的身边，他一定不会拒绝。这样是为了方便你监视他。是。张兄，小夫人不在，就让兰儿服侍你。张仁这摆明是想安插眼线，更算准了我无法拒绝。张兄客气了，周某真是喜不自胜啊！哎呀，周兄开心就好。兰儿，照顾好周大人。是。妹妹。厢房这么远吗？嗯，大人要是暗示我，代表的是什么意思呢？大人，兰儿替您斟酒。<笑>大人，兰儿喂你。又劳兰姑娘了。哎、别碰我，夫人，周义普，我就知道你有问题。夫人，你听我解释，不是你想的那样的。你还狡辩，骗子！你答应过我，今后只爱我一个人的。夫人，你误会了，你真的误会了。你若不信，可以问张兄。啊，啊。好，那你说，我刚刚看他抱你都快亲上了，你刚刚是不是把我故意支走的？哎呀，小夫人，误会了，是我让兰儿服侍周兄的。服侍。他是我的夫君，你赶紧让他走。哎呀，小夫人，还望见谅啊。见谅什么？让他走。哼。哼。你还不走啊？哎，多有打扰。早些休息。嗯，终于可以不用紧绷着。快抢一会儿，外面有人守着。大人，他们该不会要在外面守一夜吧？大人，他们还没走吗？没有。那，要不我们装装样子。嗯，帮忙呀醒了，大人。赶紧醒醒吧，今天还要继续提高警惕，还要看好你的事。表哥。嗯
查案经验，画像是最直接、最简单的查验方法。不好意思去，把人给本司马叫过来。是。大人。大人，过来，看看这张画，和你最开始看到的是不是同一张。你个废物！要是再给我办砸了，看本王让你怎么死！是。我们现在可以聊正事了吧？哦，当然。周兄应该知道重实吧？果然是死造兵器。当然知道，锻炼兵器，削铁如泥。那你可知道重石的炼造手法？哈、啊，周兄放心，只要你把重石的炼造手法告诉我，接下来的事儿就交给张某了。眼下已确定，梁王有私铸兵器谋反之心，事关重大，必须证据确凿。好吧，不过我得先看看矿样。这是为何呀？重石程度各异，炼造手法各不相同。周某之前负责其他地方官矿，对洪州的重石了解甚少，保险起见，还是得看看。啊，三日之后，我带周兄去矿上，但凭张兄做主。啊，对了，明日恰逢洪州集会，这小夫人不是一直想出去转转吗？张某替你安排，多谢张大人美意，我们随意便可。啊，喝茶，请。那个钦差差点被梁王杀了，怕事情败露了，丢了性命，所以才撒谎的呀。我让叶青给了银两，让他跑得越远越好。这真是太危险了，幸亏运气在我们这边。的确。那这么说来，今天洪州集会，我就可以放心的玩了。嗯<笑>来一碗啊，好香啊！来一碗尝尝。哎，娘子，啊，来对手环吧。你跟相公一人一只，我看你们如此般配，带上一定很合适。嗯，不用了，谢谢啊。哎，这对手环我们要了，把手伸出来。老板不是说了吗？这个手环是一对，要一人戴一只。呃，老板
，这个手环我再要一段。成嘞，这小兄弟也要送给娘子是吧？啊，来洛，我们也一起戴手环吧。不要，幼稚。有什么想问的可以直说。没，没有。真的没有吗？有。嗯，我想问大人，梁师哥为什么没有来啊？他来做什么？大人不会又故意把梁师哥扔在府里了吧？放心吧，没有。那就好。把他自己留在府上。风险未免也太高了吧！干干，十三，十，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，跟陌生男子搭讪有危险。说谎，明明就是因为你喜欢我。啊啊啊啊、小心点，有杀手。走，别紧张，跟我走。周叶普不会武功，这是丈人的试探。大人，你们先走，闪开！啊大夫，不行！大人，你终于醒了。好了，别哭。我忍不住，都怪我。要是我能躲开那一剑，或许大人就不会受伤了。好后悔呀、啊！后悔什么？我后悔跟着大人一起来了洪州。如果跟大人一起来洪州的不是我，是别人，大人就不会受伤了。的确，的确很笨。自始至终都只有你，没有别人。大人，你终于醒了。好了，别哭。我忍不住，都怪我。要是我能躲开那一剑，或许大人就不会受伤了。好后悔呀、啊！后悔什么？我后悔跟着大人一起来了洪州。如果跟大人一起来洪州的不是我，是别人，大人就不会受伤了。的确，的确很笨。自始至终都只有你，没有别人。怎么不说话？大人，你还知道自己是谁吗？你师哥说的有一句话没错，但你来洪州是公事，但也是我的私心。从始至终，我跟你在一起的每时每刻
，我都只是苏莫伊。心，我都知道了。大人笑什么？我看到你闭眼了。我肩膀有伤，要不还是你来吧。要不等大人好了又合散。站住！来路。你就让我去看看大人吧，这不在他身边，我真的很担心啊。我也很担心大人，但是大人现在需要休息，我做好守卫就行。不是，可可现在是特殊情况嘛。不好意思，啊，不怕。你手怎么了？伤口可是男人的象征啊！闭嘴莱洛，这还是你第一次对我这么温柔。仅此一次，以后不许再这么莽撞。我这还不是为了救你才受的伤，要是换做别人，我才不管呢。你保护好你自己，就是替我分担了。莱洛，你是不是觉得我很没用啊？你若没用，大人怎会让你一直在他身边？真的？你真这么认为啊？<笑>我都有点不敢相信。除非你答应我一个请求，爱信不信。哎呀，来洛，我这都替你受伤了。说吧，什么事？你收下这个花环。你不说话，我,我就当你默认了。你俩是真没把我当外人啊
，大人，苏莫义等人独倒守城侍卫，现已逃出城外。嗯，好。他们有可能先混进侍卫队伍中，找机会出城。那就给他们来个将计就计。你的意思是，与其绞尽脑汁的抓他们？不如整装以待，等他们放松警惕的时候，再给他们来个出其不意。大人。我怎么感觉有点不对劲儿啊？怎么发现不对劲了？为了保险起见，我专门在刚才的粥里加了副药，但是，但是士兵倒地的时候并没有出现腹痛的症状啊。不错，这次反应倒是挺快的。还行，大家都得格外的小心。我们找几匹快马，马上赶回圣都。啊，嗯，走。你要以最快的速度返回大理寺，你要通知慰问。不，大人要走，一起走啊！你必须阻止梁王的行动，我相信你，你一定做得到。杀！啊啊啊啊啊啊啊啊啊再不走就来不及了，大人，你们一定要平安回来。我们答应你，一定平安回来。快走！报，王爷，事情也安排妥当。是不好了，怎么了？梁王伙同金无畏造反，眼下整个皇城都被包围了。现在正是，皇上，咱们还是赶快撤离到安全的地方吧。想跑？想跑到哪儿去啊，花儿？你这胆子不小啊！只可惜，本事还是差了点。你以为真的能取代朕吗？嗯、父皇如此淡定，原来早有准备。不过。本王对你的位置毫无兴趣。哦，那你想要什么？我想要什么，一会儿你就知道了。本王给你准备了一个大大的礼物，一定会让你意想不到。那朕倒要看看，皇儿的这份大礼到底是什么。现在什么时辰？回王爷，已过午时。看来，这份意外之喜，还要朕来送了。出来吧。林婉清，你们怎么在这儿？我是替我们苏大人。
，阻止王爷炸城计划的。好你个苏莫义，原来是你们搞的鬼！我们苏大人足智多谋，胆识过人，见微知著。当然，多亏了皇上英明，信任他。梁王啊梁王，朕真的是没想到，你会为了私利，竟置圣都所有老百姓的性命不顾，这都是拜你所赐。你还记得吗？本王儿时，学了一套新剑法。你不但不支持我，还要怒斥我的师傅不让我学。母后的忌日，你还怒斥我，用荷花祭奠，还不准我进御书房，这都是你的所作所为。就因为母后出身低微，我就该受到你的冷漠、嫌弃和践踏吗？朕允许你活在这世上，你就应该感恩、知足。你可曾知道，朕？当时批阅奏折，你那个好母后，端着糕点进来，趁朕不备，掏出匕首刺杀朕。不，这都是你的一派胡言。你信也好，不信也罢，你会为你的所作所为付出代价。御林军金务卫听令，梁王。以下犯上，图谋不轨，朕命你们立刻将他拿下。嗯嗯嗯、父皇，没想到吧？看在你我父子一场的身份上，我会留你一条性命。只要给我下跪、求饶、道歉，<笑>太可笑了！别妄想了，那就别怪儿臣不客气了。所有人听令，是是,是，给我杀！别动，放开他！放开他可以，去把那死老头子杀了！你真是个疯子！我就是个疯子！你不想知道苏莫义怎么选择吗？嗯，我不想。苏莫义。生死由你定。嗯，住手！我愿用我的命做交换。哈哈哈哈看来你还是个情种啊。好，那我就给你这次机会。你如何保证你不反悔？苏莫义，你有什么资格跟本王谈条件？现在我给你三个数的时间。三，大人，大人不要，大人。三，大人，大人不要，大人。阎王已死，放下你们手中的武器，小心！大人，我这一次没胆小吧？你很勇敢，没关系。
刘万清，刘万清。诏曰：大理寺卿苏莫义，宣德明恩，守节秉义，监察有功，择日宣封。谢皇上隆恩。米多多镖局林婉清，临危不惧，护驾有功，赏银千两，封圣都低金牌大镖头。谢皇上隆恩。大人。大人，哎呀，大人，哼，大理寺卿苏莫义，小气罢了。林婉清，你还好意思说本官小气？我怎么不好意思啊？当时梁王明明都已经倒地上了，你为什么还要装死？你就是故意的，是吧？哎呀，我这当时不是入戏太深，好不容易有个时间去表现，所以没有出戏吗？不想搭理你。哎呀，你就别生气了，嗯，好不好？你别以为，大人，大人，皇上赐的赏银到了。叶青、来洛，你们来了，恭喜林镖头，恭喜恭喜啊！请进，里边请。恭喜恭喜，恭喜恭喜，里边请里边请。嗯，嗯，还不错，有模有样的。<笑>那还不是多亏了大人支持。<笑>师傅，我今天终于帮你完成遗愿了，希望你在天之灵可以安心。师哥，站住！算了吧，婉婉，你就放过师哥吧。什么放过呀？我这可是为你下半辈子着想，可是我真的不喜欢相亲。哎，我看呀，就是因为你第一次相亲紧张，这相亲呢，一回生二回熟的嘛。当然了，没有第二次是最好的。可是我现在好歹也是米多多镖局的堂堂副总镖头，而且我相貌非凡，玉树临风，我觉得不需要靠相亲来找姑娘吧。再说了，感情讲究的是缘分。说的好像也有道理啊，那我就先走了，免得一会儿见到尴尬。嗯嗯、来洛，嗯，我喜欢你。嗯，你呢？真的
，什么时候开始的？大人，你怎么来了？你现在这么忙，又不在大理寺当差。我想见你，自然就只能来这儿。可是你怎么进来的呀？我刚刚才关了门。切，会轻功了不起、啊？想学吗？嗯。交学费。可是我的钱都投在米多多了。也不一定非要钱。怎么样，学吗？等等，先吹。